ఓ పెట్టుబడి అత్యధిక లాభం నాలుగు సంవత్సరాలు పైబడి పెరిగిన శ్రీకందం చెట్ల ఫ్లాట్లు మై హోమ్ స్మార్ట్ సిటీ అమెజాన్ జాన్సన్ అండ్ జాన్సన్ అండ్ పిఎన్జి కంపెనీస్ దగ్గర స్పాట్ రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ మరిన్ని వివరాల కోసం వెంటనే కాల్ చేయండి శుభప్రదం ప్రాజెక్ట్ నైన్ వన్ డబల్ జీరో డబల్ జీరో సెవెన్ టూ డబల్ ఫైవ్ ద గ్రేట్ రైటర్ లిరిసిస్ట్ వెన్నెలకంటి గారి అబ్బాయి తను కూడా మంచి రైటర్ డబ్బింగ్ సినిమాల రచయితగా గేయ రచయితగా చాలా మంచి పేరు తెచ్చుకున్నాడు ఆయన శశాంక్ వెన్నెల కంటే ఈ మధ్యకాలంలో కొంచెం అంటే ఒక పది సంవత్సరాల క్రితం చాలా బిజీగా ఉండేవాడు ఆయన ఏ సినిమా చూసినా అంటే తమిళ నుంచి తెలుగుకి వచ్చే చాలా సినిమాలు పెద్ద సినిమాలకి ఆయనే రైటర్గా కనిపించేవాడు ఆ తర్వాత కాలంలో కొంచెం ఆయన నెమ్మదించినట్లు అనిపిస్తూ ఉంది సో మనిషి కూడా చాలా మారాడు ఆయన రూపం మారింది ఏంటి ఇప్పుడు ఆయన కెరీర్ ఎలా ఉంది సో వాళ్ళ నాన్నగారి విషయాలు సో వెన్నెలకంట గారు ఒక రెండున్నర సంవత్సర క్రితం పరమపదించారు సో ఆయన జ్ఞాపకాలు అలాగే శశాంక్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు ఇంకా చెప్పాలంటే వాళ్ళ తమ్ముడు రాకేంద్ర మోడి కూడా తను రచయిత నటుడు కూడా సో వాళ్ళు ఎలా వాళ్ళ పైన ఎలా సాగుతుందో ఆయన మాటలను తెలుసుకుందాం సార్ నమస్తే శశాంక్ నమస్తే నమస్తే చాలా సంతోషం అంటే రచయితలు అంటే కొంచెం స్వార్థం నేను కూడా ఆకోక చెందినవాడిని కాబట్టి సో నాన్నగారితో కూడా చాలాసార్లు ఇంటరాక్ట్ అయ్యే అవకాశం నాకు ఒక భాగ్యం అనుకుంటా నేను కలిగింది ఆయనతో సంభాషించడం అనేది సో వాళ్ళ అబ్బాయి మీరు సో మీరు కూడా మిమ్మల్ని కూడా చాలా సందర్భాల్లో కలిశాను కలుసుకున్నాం మనం కాకపోతే వ్యక్తిగతంగా అయితే మనం ఎక్కువ ఇంటరాక్ట్ కాలేదు కానీ అవును సార్ సో ఎలా ఇప్పుడు శశాంక్ వెన్నెల కంటి ఆ పేరులోనే నిజంగా కొన్ని పేర్లు తలుచుకుంటే ఒక వైబ్రేషన్ లాగా ఉండేది అలా ఒక పదిహేళ్ళ క్రితం వరకు శశాంక్ ఎక్కడ కానీ చూసినా కానీ శశాంక్ వెన్నెల కంటి శశాంక్ వెన్నెల కంటి అనే పేరు కనిపిస్తూ వచ్చేది ఇప్పుడు ఎందుకో నేను నెమ్మదించింది ఆ పేరు సార్ అదే అది డబ్బింగ్లో రెగ్యులర్గా ఉండేది సార్ డబ్బింగ్ రైటర్గా డబ్బింగ్ ఫిల్మ్స్ మాట రచయితగా టూ థౌజండ్ ఫైవ్ నుంచి అది నా స్టార్టింగ్ ఇయర్ మన్మద ఫస్ట్ ఫిలిం దాని గజనీ సెకండ్ ఫిలిం పందెం కోడి ఆ మూడు ఫిలిమ్స్ ఆ ఇయర్ ఇట్స్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ హ్యాపీ కూడా నా కెరియర్ డైలాగ్ రైటర్గా డబ్బింగ్ ది అప్పుడే స్టార్ట్ అయింది అప్పటి నుంచి వరకు నేను నైన్టీన్ లిటరలీ ఐ కెన్ సే దట్ నేను వాలంటీర్గా కొంచెం తగ్గించాను చెప్పచ్చు డబ్బింగ్ ఫిలిమ్స్ నైన్టీన్ వరకు కూడా ఇట్ వాజ్ ఆల్ నైన్టీన్ సెప్టెంబర్ వరకు లాస్ట్గా రాజ్ కమల్ వాళ్ళది విక్రమ్ గారి సినిమా కేకే అది చేశాను ఆ తర్వాత నేను ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకున్నాను ఆ బ్రేక్ ఇంకా కోవిడ్ అనండి అదనండి అనండి నాకు డబ్బింగ్స్ అందం కన్నా అంటే డబ్బింగ్స్ ఇప్పుడు మీరు ఎందుకు రెగ్యులర్గా పేరు వినిపించేది అంటే డబ్బింగ్ ఫిలిమ్స్ నెలకు ఒక రెండు విడుదలయ్యేవి ఆల్మోస్ట్ నేనే చేసేవాడిని అవును ఉన్నారు మా నాన్నగారు ఉన్నంత వరకు నాన్నగారు రా శ్రీరామకృష్ణ గారు వాళ్ళు చేసినా కూడా నైంటీ పర్సెంట్ అని చెప్పచ్చు నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ మూవీస్ ఎయిటీ నైంటీ పర్సెంట్ నేనే చేసేవాడిని కాబట్టి విపరీతంగా ఆ పేరు వారానికి ఒకసారి నెలకు ఒకసారి ఏదో ఫంక్షన్కి నేను కనిపించడం వినిపించడం జరుగుతూ ఉండేది బట్ అది వాలంటీర్గా నేను నైన్టీన్ నుంచి నేను డబ్బింగ్స్ తగ్గించానని చెప్పచ్చు అంటే వాలంటీర్గా అది ఇంటర్నల్గా మాట్లాడుకొని కూడా అంటే ఎవరు నేను రెగ్యులర్గా చేస్తున్న వర్క్స్ అయినా ఇదైనా కూడా నేను స్లోలీ ఐఎమ్ ఆ తర్వాత మరీ ఆబ్లికేటరీ అనుకున్న ఒక ట్రెండే చేశాను అంటే నాకు డైరెక్టర్ ఏఎల్ విజయ్ గారు ఫ్రెండ్ తలైవి ఒకటి చేశాను డైరెక్టర్ జేడీ జెరీ గారు వాళ్ళ ఫ్రెండ్ కాబట్టి శ్రవణ స్టోర్స్ ఒకటి చేశాను ఆయన శ్రవణ స్టోర్స్ లెజెండ్ 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 ఒకటి చేశాను ఈ రెండు జస్ట్ ఆబ్లికేషనరీ ప్రాజెక్ట్స్ తప్పితే తమ్ముడు ఈజ్ ఇన్ టు డబ్బింగ్ ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు నేను చేసే కార్తీ సూర్య గారు అని ఖైదీ ఒక కావచ్చు ఆకాశమీని హద్ర కావచ్చు అప్పటి నుంచి హీ పిక్ డిట్ అప్ అది అతను ఈజ్ ఇన్ టు రెగ్యులర్లీ ఇన్ టు ఇట్ నేను అది వాలంటీర్గా తీసుకున్న డెసిషన్ సార్ అంటే నెంబర్ మార్చి కూడా నేను అంటే ఇట్స్ ఎ లాంగ్ స్టోరీ టు కట్ ఇట్ షార్ట్ నేను అంటే ఇట్ వాస్ నాట్ మై సోలో థింగ్ నేను సినిమా ఇండస్ట్రీలో అది అసలు చెయ్యాలి అని అయితే నేను ఊహించుకోలేదు ఆ సరౌండింగ్స్ లోనే పెరిగిన అట్ ఏజ్ ఆఫ్ థర్టీన్ నేను డబ్బింగ్స్ చెప్పడం స్టార్ట్ చేశాను డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ గా స్టార్ట్ అయ్యారు అవునండి థర్టీన్ ఏజ్ లో నాన్నగారు ఫిల్మ్ జురాసిక్ పార్క్ ఒక చిన్న క్యారెక్టర్ ఏదో ఆయన అసిస్టెంట్ అది కూడా ఆయన చెప్పలేదు మనోడి సార్ చెప్పించచ్చు కదా అంటే ఊరికి ఒక చిన్నది అలా ఇలా టచ్ చేసి సింక్ చెప్పి అట్లా చెప్పాను ఇంకా ఆ తర్వాత ఏంటంటే నేను ఒకటి రెండు పాత్రలు చెప్పడం చూడడం ఏదో ఆయన గంటసాల రతన్ కుమార్ గారు నా డబ్బింగ్లో వాయిస్కి నాకు ఆయన గురువు అని చెప్పొచ్చు రతన్ కుమార్ గారు రతన్ కుమార్ గారు ఆయన నన్ను హీ ఎంకరేజ్ మీ లైక్ ఎనీథింగ్ 
అంటే ఆయన నాలో అంటే ఇప్పుడు స్టోన్ బాయ్ అని అప్పుడు మాల్గుడి డేస్ అని ఈటీవీలో చాలా సీరియల్స్ వచ్చేవి అవన్నిట్లో నచ్చే చెప్పిచ్చారు ఆయన డబ్బింగ్స్ అంటే మెయిన్ క్యారెక్టర్స్ అంటే నేను చెప్పడం సెలెక్ట్ అవ్వడం డిజ్నీలో అలాడిన్ అని అవన్నీ ఈటీవీలో ఇప్పటికే వస్తుంటాయి సో అలా నా డబ్బింగ్లో నేను వసంత్ కుమార్ గారు అప్పుడు ఉన్న రైటర్స్ డబ్బింగ్ రైటర్స్ వసంత్ కుమార్ గారు శ్రీరామకృష్ణ గారు అందరూ నన్ను పిలవడం రాజశేఖర రెడ్డి గారు నేను అప్పటి నుంచి ఒక చైల్డ్ డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్గా కొంచెం బిజీ అయ్యాను అనమాట సో అది యాక్సిడెంట్ అది యాక్సిడెంటలే సో అది వెళ్తూ ఉండగా నాన్నగారికి డబ్బింగ్ పనుల్లో నాకు కూతున్నప్పుడు అలా సహాయం చేయడం అది నా ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఉంటుంది కమల్ హాసన్ గారు అంటే చిన్నప్పటి నుంచి అభిమానం ఆయన ఫిల్మ్స్ వచ్చినప్పుడు బాలు గారు ప్రొడ్యూసర్ ఉంటారు ఇప్పుడు వాళ్ళకే కూడా ఒక సమస్య వచ్చింది ఒక శ్రీలంక స్లాంగ్ లో ఉంటుంది తెనాలి ఫిల్మ్ అది ట్రాన్స్లేట్ చేయడం ఎవరున్నారని చూస్తే అసలు చెన్నై తమిళ నుంచి చేసేవాళ్ళు ఉంటారు కానీ శ్రీలంక అర్థం చేసుకోవడం కష్టం నాకు చిన్నప్పటి నుంచి తమిళతో ఉన్న టచ్ ఫ్రెండ్షిప్ నాకు సింహళ భాష శ్రీలంక సింహళ అందులో ఉంటుంది అది నేను అర్థం చేసుకుని ట్రాన్స్లేషన్ రాసి ఇచ్చాను దానికి సో అలా ఇప్పుడు పంచతంత్రం ఎడిటర్ మోహన్ గారు నన్ను పెట్టారు అక్కడ ఊరికి అసిస్టెంట్ గా నువ్వు ఉండాలి అని సో అందు ఆ డబ్బింగ్స్ అలవాటు అవ్వడం ఆ తర్వాత ఇంగ్లీష్ ఫిల్మ్స్ చాలా చేసేవాళ్ళు అప్పుడు నాన్నగారు సో కొంచెం ఇంగ్లీష్ బెటర్ గా వచ్చాను చిన్నపిల్లల్ని బాగా హ్యాండిల్ చేయగలను హ్యారీ పాటర్స్ అని కింగ్ కాంగ్స్ పెద్ద పెద్ద ఇంగ్లీష్ ఫిల్మ్స్ అప్పట్లో ఇప్పుడు ఈ మార్వల్ యూనివర్స్ స్టార్ట్ అయిన అయన్ మ్యాన్ హల్క్ ఇవన్నీ నాన్నగారే చేసేవాళ్ళు వాటి అన్నిట్లో నేను అసోసియేట్ చేయడం ఒక జాకీ చాన్ ఫిల్మ్ కి నేను చేసిన వర్క్ అంటే నాన్నగారే లేరు అసలు ఊళ్ళో కంప్లీట్ గా సినిమా నేనే చేసే డబ్బింగ్ అది మన శివలంక కృష్ణ ప్రసాద్ గారు హ్యాండిల్ చేశారు ఆ సినిమా బాలు గారు స్టూడియోలో కాదండి అంటే ఆ సినిమా రైటింగ్ గా ఎవ్రీథింగ్ నేనే చెప్పించుకొని నేనేం చెప్పలేదు అందులో ఓ ఏదో విలన్కి చెప్పాను మొత్తం నేను చేసి ఇచ్చాను రైటింగ్ మీరేనా అంతే అది నాన్నగారి అసిస్టెంట్ లాగా ఆయనకు బిజీగా ఉంటే నేను క్లాస్ వర్క్ ఆయన తరపున మీరే చేశాను ఆయన తరపున మీరే గోష్ట్ అనమాట నేనే దానికి చేశాను అనమాట అట్లా కొంచెం కొంచెం పాట పై పాటు చేసేవాడిని కానీ అంతకు ముందు ఫుల్ లెంత్ ఫిల్మ్ చేయడం అదే అప్పటికి నేను నాకు అప్పటికి రకరకాల డబ్బింగ్స్ బిజీగా ఉంటున్నా కూడా ఆయన ఆ వర్క్ నచ్చి పర్టికులర్లీ ముఖ్యంగా ఆ జాగే చాన్ ఫిల్మ్ వర్క్ నచ్చి ఈయన కృష్ణ ప్రసాద్ గారు నేను డబ్బింగ్ రైటర్ని చేశారు ఆయన టూ థౌజండ్ ఫైవ్ లో ఆయన 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 అంతకు ముందు రామకృష్ణ గారితో వర్క్ చేశారు నాన్నగారితో చేశారు పెద్ద పెద్ద సినిమాలు చేశారు ఆయన విఐపి అవన్నీ చాలా అప్పట్లో భామని సత్యభామని అన్ని ఆయన ఇద్దరికి చెప్పి కూడా ఈసారి మన బుడ్డో నేను రైటర్ చేస్తానని చెప్పి ఆయనే శశాంక్ ఇప్పుడు శేఖర్ కమ్లో లాగా ఇంటి పేరు సెకండ్ పెట్టుకో శశాంక్ వెన్నెల కంటెన్ పెట్టుకుని పెట్టి మన్మదాలో రైటర్ చేశారు నన్ను ఓకే నాకు యాక్చువల్ గా నా ఐడియా నా కెరియర్ గ్రాఫ్ నేను చాలా వేరేగా డిజైన్ చేసుకున్నా అంటే నేను అందరిలాగా ఇప్పుడు వేరే రకంగా వెళ్ళాలని ఎగ్జాక్ట్లీ అండి అంటే దీని ప్యారల్ స్టోరీ చెప్తే మీకు అర్థమవుతుంది అదేంటంటే నేను బై సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ నేను ఇంటర్మీడియట్ రాయంగానే నేను ఇంజనీరింగ్ అందరిలాగా ఇంజనీరింగ్ చేయదలుచుకోలేదు ఇప్పుడు అదే అదేంటి ఇంజనీరింగ్ చేయకుండా నవీన్ పోలీస్ శెట్టి సినిమా డైలాగ్ ఉంటుంది అలా ఇంజనీరింగ్ చేయకుండానే బిస్కామ్ చేసి విజువల్ కమ్యూనికేషన్స్ చేసి నేను ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి వద్దాము అది కూడా డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ లోకి వద్దాం అన్నది నా ఐడియా ఇవన్నీ పేరలల్ గా నన్ను ఒక పది సినిమాలు స్ట్రైట్ సినిమాలు నేను మౌన మేల్ నో ఈ శివ శివ బాలాజీ కాదు అశోక్ గడ్ లవ్ స్టోరీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ రోహిత్ ఇట్లా ఇవన్నీ చెప్తూనే ఉండేవాడిని ఓ పక్క బాలచంద్ర గారు సీరియల్ ఒకటి యాక్ట్ చేసి డైరెక్ట్ తెలుగు సినిమాలో కూడా డబ్బింగ్ చెప్తాను చాలా చెప్పారు స్ట్రైట్ వీళ్ళందరికి స్టార్టింగ్ ఫిల్మ్స్ నేనే ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన అన్ని గర్ల్ ఫ్రెండ్ అయినా శివ అంటే హిట్ ఫిల్మ్స్ ఇవి మౌన మేల్ నోయి అశోక్ గడ్ లవ్ స్టోరీ ఇట్లా సొంతం శ్రీను వైట్ల గారికి రోహిత్ కి ఇట్లా అవి చెప్తూ ఉండేవాడిని ఇంగ్లీష్ ఫిల్మ్స్ అవి వచ్చినప్పుడు అవి కూడా అక్కడ సెలెక్ట్ అయ్యేవి కదా ఇంగ్లీష్ ఫారెన్ లో సెలెక్ట్ అయ్యేవి ఇక్కడ మనం మన చాయిస్ కాదు అట్లా నాన్నగారితే అయినా కూడా అక్కడ సెలెక్ట్ అయ్యి టైటానిక్ డికాప్టికో చెప్పాను నేను టైటానిక్ నాదే ఉంటుంది థియేటరికల్ వర్షన్ లోను టీవీలో సో అలా డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ గా కూడా బిజీ నేను ఒక పదిహేడు సీరియల్స్ చెప్పాను అప్పట్లో చాలా మంది అంటూ ఉంటారు కూడా రావు రమేష్ గారు కూడా అలాగే ఫ్రెండ్ మనకి ఆయన కలవారి కోటలను ఒక సీరియల్ చేశారు అందులో హీరోకి చెప్పడం అంటే అప్పట్లో ఒక పదిహేడు డైలీ సీరియల్స్ బాలాజీ టెలిఫిల్స్ ఆల్మోస్ట్ అంటే నన్ను అందరూ అడిగేవాళ్ళు నేను డబ్బింగ్స్ కూడా ఎగ్జాస్ట్ అయిపోయి నేను ఆ పేసిన టైమ్ లో కరెక్ట్ గా నాకు ఈ డబ్బింగ్ రైటింగ్ వచ్చింది వీటి మధ్యలో నేను కమల్ హాసన్ గారు నా విస్కా మోపంగానే నేను కమల్ హాసన్ గారి దగ్గర నేను మా నాన్నగారికి ఫ్రెండ్ కాబట్టి ఆయన ఆయన ద్వారా న
ఒక వ్యాక్యూమ్ ఒక టైం తీసుకున్న టైంలో నాకు డిజ్నీ అప్పుడే ఛానల్ స్టార్ట్ చేశారు వాళ్ళ వర్క్స్ రావడం ఇట్లా ఈ సినిమాలు చేస్తూ ఉండడం అప్పుడు కృష్ణ ప్రసాద్ గారు నన్ను చూసి రైటర్ చేయడం ఇంకా ఆ తర్వాత అసలు ఆ వర్క్ నచ్చి అల్లు అరవింద్ గారు గజనీకి పెట్టుకున్నారు దాని తర్వాత రెస్ట్ ఈస్ అదే బిజీగా ఒక యంగ్స్టర్ ఈస్ డూయింగ్ సంథింగ్ నాకు తమిళ్ మీద కూడా గ్రిప్ ఉంది కాబట్టి అక్కడ ఉన్నది మాక్సిమం ఇక్కడ బెస్ట్ గా తేవడానికి గజనీ సినిమా యాక్చువల్గా మీకు అదే బ్రేక్ అదే బ్రేక్ అదే పెద్ద బ్రేక్ అది పందెం కూడి వరుసగా మూడు అది పెద్ద వచ్చేసరికి అది కూడా మేము ప్రాపర్ గా కడప స్లాంగ్ కోసం ట్యూటర్స్ ని పెట్టుకొని అంటే ఏదో అల్లా టప్పగా మాకు వచ్చింది కాకుండా అలా చేసాం అనమాట సో నాకు అది నేను నాకు వచ్చింది ఆ పని బాగా వచ్చు చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు కాబట్టి ఇంట్రెస్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళేవాడిని నేను ఆ వాలంటీర్గా టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి కూడా ఒక ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి నాకు అవకాశాలు వచ్చాయి డైరెక్ట్ చేయడానికి కూడా ప్రాక్టికల్లీ సేయింగ్ అవును ఐ కెన్ సే ఇట్ ఆన్ లైక్ బెల్లంకొండ సురేష్ గారు హీ గేమ్ మీన్ ఓపెన్ ఆఫర్ నేను ఎంతోమంది డైరెక్టర్ చేస్తానని చేయమని రెండు కథలు మాట్లాడాం అప్పుడు కుదరలేదు అండ్ ఇది ఏ సంవత్సరం అన్నారు ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ లో అండి అప్పుడే అసలు తలాక అయితే హి ఫస్ట్ ఆయన నన్ను అడిగారు నేను అదొక రీమేక్ కాబట్టి నేను చేయలేనని చెప్పేసాను తడాక అది ఆ నాగ చైతన్య గారికైనా మన ఈయన సునీల్ గారికైనా బాగా నాకు వాళ్ళతో వేరే రకంగా క్లోజ్ నేను ఏమా చేసే వర్క్ చేశాను రైటింగ్ కి అండ్ సునీల్ గారు బాగా అలవాటు అట్లా అది కూడా నేను అంటే నాకు వాలంటీర్ గా వద్దనిపించి అంటే రీమేక్ ఫిల్మ్ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ చేయడం వద్దని చెప్పి అది వద్దనుకున్నాం తర్వాత కుదరలేదు ఆయన కూడా ప్రొడక్షన్ డిలే అయింది అట్లా ఇట్స్ కీప్ ఆన్ నేను ఒక బ్రేక్ తీసుకుందాం అంటే డబ్బింగ్ ఫిల్మ్స్ నాకు ఇవ్వలేవు ఆ బ్రేక్ నేను స్ట్రైట్ కూడా ఫోకస్ చేయలేకపోయింది అందుకే సార్ నాకు అవకాశాలు వచ్చాయి రైడ్ అని ఒక ఫిల్మ్ వచ్చింది అప్పట్లో నాని తనీష్ది ఆయన బెల్లకొండ సురేష్ గారిదే దడాక్ పిలిచారు నన్ను రైడ్ అయినా రాసా సింబో శివ సింబో ఒక వర్షన్ రాసా స్ట్రైట్ కూడా నేను ఫోకస్ చేయగలిగేవాడిని కాదు నాకు అవకాశాలు అయితే స్ట్రైట్ నుంచి వచ్చాయి చాలా మంది డైరెక్టర్లను అండి ప్రొడ్యూసర్స్ అని అండి వాళ్ళు వాలంటీర్గా నన్ను కలిసి నేను నచ్చి పెట్టు పిలిచిన వాళ్ళు ఉన్నారు వర్క్ చేయలేకే వెళ్ళిపోవాల్సి వచ్చింది ఇదంతా డబ్బింగ్స్ లో బిజీగా ఉండడం వల్ల అంటే మీ ఇద్దరు చూస్తే మీ ఇద్దరులో తనకు తనకు ఎక్కువ చొరవ ఉన్న పర్సన్ ఏంటి అవునండి తను ఫస్ట్ నుంచి చాలా యాక్టివ్ హైపర్ యాక్టివ్ కదా హైపర్ యాక్టివ్ సార్ అతను అన్నిట్లో నెంబర్ వన్ లాగే అంటే క్లాస్ లో స్టడీస్ లో అతను ఎప్పుడు నైంటీ అబౌవ్ స్టూడెంట్ నేను సిక్స్టీ సెవెంటీ స్టూడెంట్ అయితే నైంటీ అబౌవ్ ఫస్ట్ ర్యాంకర్ అతను భరతనాట్యం ఎయిట్ ఇయర్స్ నేర్చుకున్నాడు అతను సాలిడ్ గా కర్ణాటిక్ ఇది వోకల్ మ్యూజిక్ కర్ణాటిక్ కర్ణాటిక్ మ్యూజిక్ అది ప్రాపర్ గా అతను ఎగ్జామ్ రాసే వరకు కీర్తనలు కృతుల వరకు నీట్ గా నేర్చుకున్నాడు ఈజ్ గుడ్ అట్ మ్యూజిక్ పాడు కూడా పాడాడు అతను సింగర్ సో తను బేసిక్ గా కూడా చాలా యాక్టివ్ అందరితో కలవడంలో కూడా అండ్ అతను కొంచెం నాకు ఫస్ట్ నుంచి కూడా నాకు ఇప్పుడు సినిమా ఇండస్ట్రీలో అందరు పరిచయస్తులు ఎంత ఉంటే నేను సపరేట్ కలవడం అనేది వర్క్ తప్ప చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఏదో పర్సనల్ ఫ్రెండ్స్ తప్ప అంత అలవాటు కూడా లేదు అదేం పర్టికులర్ రూల్ ఏం కాదు అంత కనెక్ట్ అవ్వలేదు నేను అదే అదే బెల్లంకొండ సురేష్ గారి తర్వాత మళ్ళీ ఎవరు మీకు ఆఫర్ పిలిచే అవకాశం లేదు సార్ నేను అది ఆయన తర్వాత ఆయన కొంచెం ప్రొడక్షన్ గ్యాప్ ఇచ్చారు కొన్ని రోజులు అప్పుడు నేను కూడా పార్లల్లీ నేను ఒక కథ చేసుకొని అది నేను తమిళ్లో చేద్దామని ఓకే అప్పుడు బాలచంద్ర గారితో చేద్దామని ఆయన నాకు పరిచయం బాగా ఆయన సినిమాకి డైలాగ్స్ రాసాను అబద్ధం కి ఆయన సీరియల్ ఒక దాంట్లో యాక్ట్ చేశాను ఉదయ్ కిరణ్ హీరోగా చేసినట్టు అబద్ధం కి నేను డైలాగ్ రైటర్ ని లాంగ్ బ్యాక్ నేను కాలేజ్ చదివే రోజుల్లో ఆయన దగ్గర ఒక సీరియల్ యాక్ట్ అన్ఫార్చునేట్లీ నేను అది ఎక్కించే లోపల ఆయన ఆయన డిమైస్ సో నేను అది ఇంకెవరిని ఊహించుకోలేదు అనమాట అది ఇంకెవరిని ఊహించుకోలేదు లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ సెట్ అది ఇంకో భాషలో మార్చి ఇంకొక ఎల్డర్ పర్సన్స్ అట్లా వెళ్ళొచ్చు అని కూడా చెప్పారు కానీ నేను ఇంకెవరిని ఊహించుకోలేదు అక్కడ అది నేను క్లోజర్ సర్కిల్ లోనే అక్కడ ప్రొడక్షన్ హౌసెస్ తో కూడా మాట్లాడున్నాను చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు బట్ అది పక్కన పెట్టాను ఆ తర్వాత మళ్ళీ బిజీ అయిపోతాం ఆటోమేటిక్ గా డబ్బింగ్స్ లో ఉన్నాను బట్ నైన్టీన్ తర్వాత అరౌండ్ నైన్టీన్ ఐ టుక్ ఎ బ్రేక్ అండ్ ప్రాపర్ గా నేను ఒక కథ చేసుకుని ఉపేంద్ర గారిని వెళ్ళి కలిసాను ఆయన నాకు బాగా పరిచయం అంత ముందు వర్క్ చేశాను బాగా అంటే బాగా డీప్ గా మాట్లాడుకుంటాం అందుకని నాకు ఎందుకు ఆయన అయితే బాగుంటారు అనిపించి కన్నడలోనే చేద్దామని చెప్పి ఆయనతో వెళ్ళి మాట్లాడాను పర్వాలేదు మీకు అట్లా కాదు ఆ కథ అందులో చేయాలనిపించింది అది
అంటే అది అలవాటు ఈ డబ్బింగ్స్ లో అండి మన సినిమాలు చూసి కూడా సో నెంబర్ ఆఫ్ దేని మీద కొంచెం అలవాటు అది మీ మీ సినిమా మీరు రాసిన ఒక డబ్బింగ్ సినిమా రైటర్ గా ప్లస్ సూర్యకి డబ్ డబ్బింగ్ చెప్పిన సినిమా సూర్య సన్ ఆఫ్ కృష్ణ ఈ మధ్య రీ రిలీజ్ అయ్యి అసలు ఒక డబ్బింగ్ సినిమా రిలీజ్ అవటమే చాలా కష్టం అసలు అట్లాంటిది దానికి వచ్చిన కలెక్షన్స్ కూడా బ్రహ్మాండంగా వచ్చాయి ఇక్కడ సో దాని దాని గురించి అంటే దాని అనుభవాలు దాని అనుభూతులు సార్ అది నేను కూడా మొన్న పెద్ద పోస్ట్ పెట్టాను దానికి నేను శ్రీనివాసమూర్తి గారు అది డ్యూయల్ రోల్ కదా డ్యూయల్ రోల్ శ్రీనివాసమూర్తి గారు చెప్పారు అవును కొడుకు క్యారెక్టర్ నేను చెప్పాను మీరు చెప్పారు అది నా లైఫ్ లో వన్ ఆఫ్ ది మెమరబుల్ మోస్ట్ మెమరబుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ మోస్ట్ వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ లైఫ్ అంతా గుర్తుపెట్టుకోదగిన ఒక మూమెంట్ అది ఆ సీజన్ సీజన్ ఏ ఆ త్రీ మంత్స్ ఏమో వర్క్ చేసి ఉంటాం ఆ సినిమా మీద టూ త్రీ మంత్స్ ఆ టూ త్రీ మంత్స్ వండర్ఫుల్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది నాకు గౌతమ్ గారితో ఫస్ట్ ఫిలిం యాజ్ రైటర్ గా గౌతమ్ మేనన్ గారు గౌతమ్ మేనన్ గారితో ఫస్ట్ ఫిలిం వారణం ఆయిరం కదా వారణం ఆయిరం తమిళ్ అంటే వెయ్యి ఏనుగులు అని అర్థం అవును అది సో ఇప్పుడు ఏంటంటే అది ఆయన ఫస్ట్ మీటింగ్ లోనే ఆయన చెప్పారు యువర్ వాయిస్ ఇస్ డీప్ యూ కెన్ డబ్ ఫర్ సూర్య అన్నాడు ఆయన ఓకే సో నేను అసలు సరే ఓకే సార్ విల్ టాక్ అబౌట్ ఇట్ అని చెప్పి మాట్లాడి పక్కన సినిమా చూసాం అయింది జరిగేటప్పుడు ఆయన అన్నారు కూడా నో నో ఐ మెంట్ ఇట్ ఇప్పుడు తమిళ్లో నేను అది చేయలేను ఆయనకు అవార్డు మిస్ అవుతుంది సూర్యకి సో ఫాదర్ కు ఒక వాయిస్ కొడుకు ఒక వాయిస్ ఫాదర్ కి వాళ్ళ ఫాదర్ చేస్తే డబ్బింగ్ చెప్పిద్దామని కూడా అనుకున్నాను నేను బట్ అది కుదరదు అతనికి అవార్డు మిస్ అవుతుంది ఆయనకి సూర్యకి సో తెలుగు కనీసం చేయొచ్చు మనం డబ్బింగ్ ఫిలిం కాబట్టి సో అట్లా చేద్దాం రెగ్యులర్ గా ఎవరు చెప్తున్నారో ఆయన చేత ఫాదర్ కి చెప్పించండి కొడుకు మీరు డబ్ చేయండి అని చెప్పారు సో ఆ తర్వాత నేను అది శ్రీనివాసమూర్తి గారితో కమ్యూనికేట్ చేసి అలా ఆయన ఫినిష్ అయ్యాక నేను ఒక ఛాన్స్ తీసుకుందాం అంటే ఇప్పుడు నాదే ఆయన నచ్చింది అంటున్నారు నేను చెప్పగలను ఏమో అప్పటికి సిమ్ బుక్ చెప్పున్నాను నేను డబ్బింగ్ చాలా చెప్పున్నాను చెప్పాను కదా బట్ స్టిల్ ఒక ఛాన్స్ తీసుకుందాం అని ఒక సీన్ ఆయన చేత వాయిస్ టెస్ట్ చెప్పించుకున్నా శ్రీనివాసమూర్తి గారు అయిపోయింది సూర్య క్యారెక్టర్ అదే గిటార్ వేసుకుని ప్రపోజ్ చేశాడు అదే కృష్ణను చిన్న ఆయనకు సూర్య కదా అవును అదే సూర్య సన్ ఆఫ్ కృష్ణ అదే ఆ క్యారెక్టర్ కి నేను ఆయన చేత కూడా ఒక వాయిస్ టెస్ట్ తీసుకున్నా ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా నాన్నగారి ద్వారా చిన్నతనంలోనే దీంట్లో ప్రవేశించారు డబ్బింగ్ ఇండస్ట్రీలోకి సో నాన్నగారు అయితే ఏవైతే పనులు చేశారో ఆ పనులన్నీ మీరు చేశారు మీరు డైలాగ్స్ రాశారు లిరిక్స్ రాశారు ఈవెన్ నాన్నగారు చాలా తక్కువ సార్ తక్కువ అనుకోండి ఆయన ఎక్కువ లిరిక్స్ ఎక్కువ రాశాడు ఆయన కాకపోతే నాన్నగారు చేయని పని ఏదంటే డబ్బింగ్ డబ్బింగ్ చెప్పడం చెప్పడం ఆయన లాస్ట్ గా ఇన్ఫాక్ట్ ఆయన చనిపోవడానికి బిఫోర్ డే నైట్ మేము జీటీవీలో చూస్తున్నాం ధర్మయోగి అని ధనుష్ ఫిలిం ఉంటుంది అందులో ఎస్ఏ చంద్రశేఖర్ గారు విజయ్ వాళ్ళ హీరో విజయ్ ఫాదర్ ఆయన ఒక క్రుషియల్ రోల్ ప్లే చేసి ఉంటారు అందులో మెయిన్ విలన్ లాగా ఆయన ధర్మయోగి ధర్మయోగి అందులో దానికి ఆయనే వాయిస్ చెప్పారు ఓకే నాన్నగారు నాన్నగారు ఆయనకి ఆయనకి చంద్రశేఖర్ గారు చంద్రశేఖర్ గారు ఓకే ఆయన రేర్లీ కమల్ హాసన్ గారు దశావతారం తమిళ్లో డాన్స్ మాస్టర్ రఘురామ్ గారు ఒక క్యారెక్టర్ చేశారు ఆయన అసిస్టెంట్ గా అదే ఒక నాయుడు బలరామ్ నాయుడు గారు అసిస్టెంట్ గా అప్పా రావు అని ఒక క్యారెక్టర్ ఉంటుంది తెలుగు వాళ్ళు సో తెలుగులో లాగా ఆ లౌడర్ వాయిస్ కావాలా తెలుగు స్లాంగ్ కావాలని టూ మంత్స్ నాన్నగారు ఎదురులో పనులలో ఉండో ఏం తప్పించుకుంటున్నా ఆయన వెయిట్ చేసి మీరే చెప్పాలని రఘురామ్ మాస్టర్ కి నాన్నగారు చెప్పించారు నాన్నగారు వాయిస్ కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది దానికి సూట్ అయింది అది అదే ఆయనే అంటారు జోక్ చేశారు ధర్మయోగిలో ఆయన ఆ రాప్ వాయిస్ కి నా రాప్ వాయిస్ కరెక్ట్ అని ఆయనే చెప్పారు అది అప్పుడు అలాగే అదేమో ఆయన తెలుగు ఈయన మోడులేషన్ కోసం కమల్ గారు వెయిట్ చేసి చెప్పించుకున్నారు తమిళ్లో పెద్ద హిట్ ఈయన డబ్బింగ్ చాలా ఇష్టం చాలా మందికి అప్పారు కోల్పోవటం అనేది మీకు సంబంధించి అ గ్రేట్ లాస్ అనుకోండి సో ఆ టైం ఎలా గడిచింది నాన్నగారు పోయిన తర్వాత కరెక్ట్గా అదే పాండమిక్ టైమే ఎగ్జాక్ట్లీ సార్ చాలా మందిని చాలా మంది వాళ్ళ ఆప్తులు కోల్పోయిన టైం అది ఇంక్లూడింగ్ మై సెల్ఫ్ మా ఫాదర్ కూడా అప్పుడే టూ థౌజండ్లో అదే పీరియడ్లో చనిపోయారు అదే సార్ అంటే సడన్ షాక్ సార్ అది ఏమంటారు అంటే ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ అంటే ఇప్పుడు ఆయనకి హెల్త్ ఇష్యూ ఉండి పోని మినిమం ప్రిపేర్గా మేము కోవిడ్ ఉండో హెల్త్ ఇష్యూ ఉండో ఏది ఉన్నా కొంచెం ప్రిపేర్ అయ్యి ఉండేవాళ్ళం ఆయన మధ్యాహ్నం గంట క్రితం నాతో
విత్న్ ఫ్యూ మినిట్స్ అలాగ కార్డియాక్ అరెస్ట్లో పోవడం అనేది విడిన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీకి అది చాలా షాక్ అయ్యేది నేనైతే పర్సనల్గా ఆయన నాకు మోర్ దెన్ ఫాదర్ సార్ అంటే ఆయన నాకు ఎవ్రీథింగ్ ఆయన ఒక ఫ్రెండ్ అని చెప్పలేను అట్లానే కాదు హీస్ లైక్ ఎవ్రీథింగ్ ఆయన చాలా నా బెస్ట్ నా బెస్ట్ పార్ట్ నా లైఫ్లో ఆయన అదృష్టం ఆయన కొడుకు పుట్టడం అదైతే నేను చెప్పగలను ఇన్ ఎనీ యాంగిల్ ఒక కవిగా రైటర్గా పక్కన పెట్టేస్తే ఒక పర్సనల్ ఫాదర్గా కూడా యాజ్ ఆయన ఒక మిడిల్ క్లాస్ అప్పర్ క్లాస్ మిడిల్ క్లాస్ ఫాదర్గా కూడా ది బెస్ట్గా పెంచాడు మమ్మల్ని పెంచారు ఆయన అండ్ అలాగే ఆయన ఏ అంటే చదివా <laughs> 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 ఆయనతో సాహిత్యం మాట్లాడుకోవడం ఆయన ఒక ఎన్సైక్లోపీడియా ఫోన్ చేస్తే నేను గురించి ఏం చెప్తారు నాకు అసలు అంటే ఓవర్ నైట్ ఐ మిస్డ్ సంథింగ్ లాగా నా జీవితంలో నాకు ఒక టూ ఇయర్స్ అయితే నేను అసలు నాకు చాలా శాడ్ పార్ట్ సార్ లైఫ్లో నేను విపరీతంగా ఆ టైంకి ఏదో కంట్రోల్డ్గా ఉన్నా డీప్ డౌన్ ఐ అండర్స్టూడ్ అది చాలా పెద్ద లాస్ నాకు లైఫ్లో ఏం చేసినా ఏమీ చేయలేమని సో బట్ స్టిల్ అదే అంటారు ఆయన పాటే ఒకటి ఉంటుంది నేనున్నా లేకున్నా ఈ పాటే మీ తోడు కావాలి అని ఒక ఫాదర్ కొడుకు కూతురుకి చెప్తున్న ఒక సాంగ్ ఉంటుంది కృష్ణం రాజు గారిది భగవాన్ లో అలాగే సో హిస్ సాంగ్స్ ఆర్ విత్ అస్ ఆయన ఉన్నారు మెమరీస్ వెనకంట రాజేశ్వర్ ప్రసాద్ మోస్ట్ ఇన్స్పైరింగ్ పర్సన్ టు లివ్ విత్ చాలా మంది నాన్నగారు అసలు పూర్తి పేరు తెలియదు అదే రాజా ప్రసాద్ కానీ అందరికి వెన్నెల కంట అంటేనే తెలుస్తుంది అండి వెన్నెల కంటే రాజ ప్రసాద్ రాజేశ్వర ప్రసాద్ అంటే ఈయనవరం ఇంకో కొత్త ఆయన అనుకునే పరిస్థితి ఇండస్ట్రీలోనే ఒకళ్ళిద్దరే ప్రసాద్ అని పిలిచేది కూడా బాలు గారు సీతారాం శాస్త్రి గారు బాలు గారే ఆయనకి లైఫ్ కదా ఆయన ఎస్బీఐ ఎంప్లాయీగా ఉండేవాళ్ళు బాలు గారు వాళ్ళే ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చారు కరెక్ట్ బాలు గారు చనిపోయిన వన్ ఆఫ్ ఫిఫ్త్ డే ఇన్న చనిపోయింది ఆయనకి కోవిడ్ అటాక్ అవ్వలేదు ఆయన ఇల్లు కదలలేదు ఎక్కడికి అసలు టోటల్లీ వన్ ఇయర్ బ్యాక్ వీ డిడ్ ఆల్ టెస్ట్లు రెగ్యులర్గా అంతే అందుకని సడన్ లాస్ అది ఇప్పుడు నాకు తెలిసింది ఏంటంటే నాకు వినిపించింది నాకు తెలిసింది ఈ డబ్బింగ్ అంతా కూడా ఈ వ్యవహారాలని కూడా ముంబై ఏజెన్సీలకి ఇస్తున్నారు వాళ్ళే చేస్తున్నారు ఇదంతా కూడా ముంబై ఏజెన్సీ వాళ్ళే డీల్ చేసేసి అవును ఈవెన్ ఈ రైటర్స్ కూడా ఇన్ని పదాలకి ఇంత అని చెప్పేసి ఓట్స్ కౌంట్ ఓట్స్ కౌంట్ తోటి రెమ్యూనరేషన్ ఇస్తున్నారని వినిపిస్తుంది ఎంతవరకు నిజం అది అంతే సార్ అది ఆల్మోస్ట్ అంటే నాకు ఐడియా ఉంది దాని మీద క్లియర్ గా అందుకని చెప్తున్నాను వర్డ్స్ కౌంట్స్ ఉంటాయి వాయిస్ అంటారు ఇప్పుడు వాయిస్ కూడా ఇన్ని లిస్ట్ ఆర్టిస్ట్ లిస్ట్ లో పంపిస్తా అంటే అది అది ఒక కార్పొరేట్ సిస్టమ్ అది వర్క్ అవుతుంది అవ్వదని నేను చెప్పను అది ఎప్పుడంటే అది దాన్ని కరెక్ట్ గా ఇంప్లై చేసినప్పుడు అవుతుంది చాలా కార్పొరేట్స్ ఎందుకు ఫెయిల్ అయినాయి మన దగ్గరకు వచ్చి ఇప్పుడు ఒకప్పుడు పిరమిడ్ సాయి మీరా జయం గరన్స్ ఇప్పుడు అదే సార్ అప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండస్ట్రీలో కూడా యంగ్స్టర్స్ లేరు కొంచెం ఆ ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళ యాక్టివిటీ వాళ్ళ వాళ్ళ యాక్టివిటీ అంతా కొత్తగా ఉంటుంది వాళ్ళు అడిగే విధానాలు ఇప్పుడు డిస్నీకి అయితే ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయి ఇవన్నీ డిస్నీ అనేది ఇప్పుడు డిస్నీ పెద్ద సినిమాలు చేసింది అంటే ఇప్పుడు నాని గారి చేత డబ్బింగ్ చెప్పించుకుంది మామూలుగా వాళ్ళ రొటీన్ గా చుట్టేసే సినిమాలు చేసి ఉన్నారు వాళ్ళ స్టో దీనికి బట్ స్టిల్ నేనేమంటే వాళ్ళకు ఒక అల్గరిదం ఉంటుంది వాళ్ళకు ఒక సిస్టమ్ ఉంటుంది ఆ సిస్టమ్ ప్రకారమే పనిచేస్తారు ఓటీటీస్ అంటే కార్పొరేట్స్ అవి ఇంటర్నేషనల్ కార్పొరేట్స్ అంతా ఓకే బట్ ఏమంటానంటే అక్కడ ఇక్కడ ఎవరు కృషి అంటే తెలుగు వింగ్ చూసుకుంటున్నారు చూసారా తెలుగు తమిళ్ ఆ భాషకు ఒకళ్ళు పెడతారు వాళ్ళకైనా అవగాహన ఒక కోఆర్డినేటర్ లాగా ఒక కోఆర్డినేటర్ తెలుగు ఉంటారు దాన్ని దే కాల్ ఇట్ క్యూసీ ఉంటుంది కదా క్వాలిటీ కంట్రోలర్ లాగా చూడడానికి ఒకళ్ళు ఉంటారు అసలు ఫస్ట్ అప్రూవ్ చేయడానికి ఒకళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు రైటర్స్ ని హైర్ చేసుకుంటారు వాళ్ళు ఇచ్చే పేమెంట్స్ ఉంటాయి సార్ ఈ ఏజెన్సీస్ ఏంటంటే సార్ నైన్టీ ఇప్పుడు ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఎనీ థింగ్ ఐఎమ్ సెయింగ్ ఇట్ ఓపెన్ ఎనీ బిగ్ కన్సర్న్స్ వాళ్ళు అక్కడ ఒరిజినల్ రిలీజ్ చేసే దాంట్లో నుంచి అసలు హార్డ్లీ కిందకి వచ్చేసరికి కింద ఇన్ ద సెన్స్ ఆఫ్ ఒక ఇంగ్లీష్ ఫిలిం బాంబేకి వచ్చి బాంబే నుంచి ఒక ఏజెన్సీ తీసుకుని తెలుగు వాళ్ళకి డివైడ్ చేసి వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చేసరికి పీనట్స్ బడ్జెట్ లోకి వస్తే అంతే అంతే వాళ్ళు ఒక వంద రూపాయలు ఇస్తే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి పది రూపాయలు వస్తుంది సార్ మధ్యలో చాలా వెళ్ళిపోతుంది ఇట్స్ ఎవరికి ఎవరి దగ్గర ఉందో కూడా ఎవడైతే క్రియేటర్ ఉంటాడు వాడికి వాడికి లీస్ట్ లీస్ట్ ఇది సిస్టమ్ దీన్ని నేను అందుకే నేను ఆ సిస్టమ్ లో
కనీసం క్రెడిట్ కూడా ఇవ్వరా ఎంత అతను అతనికి ఎంత అవమానించినట్లు ఒక రైటర్ని ఇలా ఎందుకు జరుగుతూ ఉంది అంటే ఒక డబ్బింగ్ ఒక ఇండస్ట్రీ ఒక టైంలో ఎంత ప్రవర్ధమానంగా వెలిగిపోతుంది అసలు ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు మీ నాన్నగారు కానీ ఇంకా ఎక్కువ వర్క్ వచ్చింది ఇంకా ఎక్కువ వెలుగు వచ్చింది కానీ సార్ అదే కొన్ని ఆ క్రియేటివ్ సైడ్ కానీ ప్రొడక్షన్ సైడ్ కానీ అవి క్షీణిస్తున్నాయి ఎక్కువ వాళ్ళ చేతుల్లోకి ఎందుకు వెళ్ళిపోయింది అసలు ఆ ఏజెన్సీల చేతుల్లోకి ఎందుకు వెళ్ళిపోయింది అంటే వ్యాస్ట్ కంటెంట్ సార్ ఎక్కువ కంటెంట్ ఉంది నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ కావాలి ఇది వరకు లాగా ఇట్ ఈస్ నాట్ వన్ ఒకళ్ళిద్దరితో జరిగే వ్యవహారం కాదు ఓకే సో అప్పుడు ఇప్పుడు మా అప్పుడు మా లాంటి మెయిన్ స్ట్రీమ్ రైటర్స్ ఇప్పుడు నేను నేను ఉన్న ఒక రైటర్ గా డబ్బింగ్ లో నేనైనా అట్లీస్ట్ ఐ షుడ్ టేక్ సమ్ ఇనిషియేషన్ తీసుకొని ఇప్పుడు మేమేం చేయొచ్చు మేము ఒక రైటర్ స్ట్రీమ్ గా పెట్టుకొని ఇది పెట్టి మేము రైటర్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని దానికి అది గోస్ట్ అనకుండా అడిషనల్ డైలాగ్ ఇప్పుడు తమ్ముడు కూడా ఎవరైనా వర్క్ చేస్తే ఐ మేక్ ఏ పాయింట్ నాకు కూడా వర్క్ చేసిన వాళ్ళకి నా అసిస్టెంట్స్ పేర్లు ఉంటాయి అడిషనల్ డైలాగ్స్ అను ఓకే సో అలాగే వాళ్ళకి ఆ క్రెడిట్ ఇస్తూ ఇది చేస్తూ వాళ్ళకి కూడా పేమెంట్స్ కరెక్ట్ గా ఇస్తూ మనం కనుక అదొక టీమ్ గా చేసుకుంటే కనుక ఓవరాల్ గా మీద ఎవరు వచ్చినా అప్పుడు వీ కెన్ డూ ఇట్ సార్ బట్ ది స్కాటర్డ్ గా పది చోట్ల పది వెళ్ళిపోయింది అండ్ ఇంకా చెన్నైలోనే చెన్నైలో సగం కంట్రోల్ ఆఫ్ డబ్బింగ్ ఉంది తెలుగుకి సంబంధించి కూడా ఎస్ అఫ్ ఇప్పటికే ఉంది అవును సార్ చాలా సినిమాలు మనం చూసేవన్నీ చెన్నైలో జరుగుతున్నాయి అంటే చెన్నైలో పోనీ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన రాజేష్ మూర్తి గారు అనుకోండి పోనీ హనుమాన్ చౌదరి గారు అక్కడికి వెళ్ళి చేశారు అనుకోండి ఇప్పుడు రాకేంద్ర అక్కడికి వెళ్ళి నేను చేసే అది కాదు నేను అనేది అసలు భాష తెలియకుండా ఎవరో మలయాళం కోఆర్డినేటర్ ఒకళ్ళు ఉంటారు ఇంకెవరో తమిళ కోఆర్డినేటర్ ఒకళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు ఒక మూడు భాషలు తీసేసుకుని వాళ్ళు ఎవరో పంపేస్తా పంపేస్తాం చేసేయండి లాగా పంపించేస్తారు ఎవరో వాళ్ళకి తెలిసిన ఒకళ్ళతో వాళ్ళు నేను ఈ పది సినిమాలు చేసి ఉంటానని చెప్పుంటాడు వీళ్ళకి దాని గురించి ఏమీ తెలియదు కూడా జడ్ చేయలేరు ఆ సినిమాలో వీళ్ళ వర్త్ ఏంటని సో ఎవరికో ఇస్తారు ఏదో జరుగుతుంది అక్కడ సో కొన్ని యూనియన్స్ లోకి వస్తాయి కొన్ని రావు ఇలా స్కాటర్డ్ గా జరుగుతున్న మీద అన్ని సినిమాలకి వీ కెనాట్ డూ దట్ అట్లీస్ట్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ సినిమాస్ కి ఒక రేంజ్ చేయొచ్చు మెయిన్ స్ట్రీమ్ సినిమాస్ కి ఆ టెన్షన్ నిజంగా డైరెక్టర్స్ ఏ తీసేసుకుంటారు ఇప్పుడు ప్రశాంత్ నీల్ గారు అనండి ఆయన సినిమా డబ్బింగ్ అయినా అన్ని భాషల్లోకి ఎలా వెళ్తుంది ఇప్పుడు కొంతమంది ఉన్నారు తమిళ్లో వాళ్ళు తీసుకోకపోయినా ఆ ప్రొడక్షన్ వల్ల ఆ సినిమా వల్ల జరుగుతుంది ఇప్పుడు లోకేష్ కనకరాజ్ గారు ఉన్నారు ఆయన తెలుగే మేము ఆయన డబ్బింగ్ పట్టించుకోడతాను తను నాకు ఈజ్ అ వెరీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఫస్ట్ డే వన్ నుంచి తెలుసు అతను నాకు బిఫోర్ హిస్ ఫిల్మ్ నుంచి తెలుసు ఇస్ లైక్ బ్రదర్ టు మీ అట్లా బాగా పరిచయం సో ఏంటంటే తను ఉన్నాడు తను హీ సెట్ ఇట్ టు మీ నేను తమిళ్ నా ఫోకస్ చేస్తున్నాను మంచి రైటర్ కి ప్రొడక్షన్ వాళ్ళ పని ఓకే న్యాయం కూడా అదే ఇప్పుడు నన్ను ఒక మన్మదకి పెట్టుకుంది ఎవరు అంటున్నాను ఒక కృష్ణ ప్రసాద్ గారు అల్లు నాకు గజని ఇచ్చింది ఎవరు ఒక అల్లు అరవింద్ గారు వాళ్ళకి తెలుసు తెలుగులో రాశాడు అవును అలా తెలిసిన వాళ్ళు ఉండాలి తెలిసిన వాళ్ళు ఉండాలి ఇప్పుడు ఒకవేళ అలా తెలిసిన వాళ్ళు లేకపోతే అల్టిమేట్ గా డైరెక్టర్ కి బ్యాడ్ అవుతుందిగా ఇప్పుడు ఖైదీ సినిమా కానీ విక్రమ్ సినిమా కానీ మంచి వాళ్ళ చేతుల్లో పడలేదు అనుకోండి ఒకవేళ వేరే రకంగా ఉండదు అదంతా డైరెక్టర్ మీద పడుతుంది కదా అసలు దాని ఎఫెక్ట్ కూడా ఏంది ఇలాంటి డైలాగ్స్ ఏంటి రాయించారు ఇలా ఉంది ఏంది అంటే లాస్ట్ మినిట్ లేబర్ పోతుంది కరెక్టే సార్ అది తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు శంకర్ గారు ఉన్నారు పిన్ టు పిన్ తీసుకుంటారు ఆయన పిన్ టు పిన్ హీ విల్ టేక్ డీటెయిల్ తెలుగు అనే దాని మీద తెలుగు కూడా అవును ఆయన దానికి నరసింహారావు గారు నాకు ఒక్కొక్క డైరెక్టర్ ఉంటారు సపరేట్ గా ఆయన ప్రతిది అది సీజీ అనండి షూట్ రీషూట్స్ అనండి తెలుగుకి తెలుగులో రావాలనడానికి ఇప్పుడు స్నేహితుడే ఉంది అబ్బూరావు గారు నేను కలిసి పనిచేసాం ఆ సినిమాకి ఇట్ ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ నా క్రెడిట్ కాదు అది ఆయన వర్షన్ బట్ అది చాలా మటుకు డబ్బింగ్ సూట్ అవ్వలేదు ఆయన ఒక వర్షన్ రాశారు అట్లా సో ఇప్పుడు చెప్తున్నా అదే ఇప్పుడు హర్షవర్ధన్ గారు ఉన్నారు ఒక ఇన్సిడెంట్ గా నాకు అంటే డబ్బింగ్ అనేది వేరే ఆర్ట్ అది టోటల్ కాదు కమల్ గారు విక్రమ్ లో స్టేజ్ మీద చెప్పారు మన రైటర్ హర్షవర్ధన్ గారు ట్వంటీ ఫోర్ కి పిలిచినప్పుడు విక్రమ్ కుమార్ గారికి ఆయన అలవాటు కాబట్టి పిలిచినప్పుడు హీ ట్రైడ్ ఒక రెండు మూడు రోజులు నాకు డైరెక్టర్ అవుతున్నాడు కదా మామా మచ్చింద్ర ఓకే ఫైన్ అప్పుడు ఆయన నాకు పర్సనల్ చెప్పారు సార్ ఇది వేరే మ్యాటర్ ఇది నాకు వర్కౌట్ కాదని చెప్పి వెళ్ళిపోయారు ఎందుకు అంటే డబ్బింగ్ ఈస్ టోటల్లీ డిఫరెంట్ ఆర్ట్ అది 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 తెలుసుకో దానికి ఏదో ఒకటి ఉండాలి కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ అది కమల్ గారు చెప్పుంటారు కదా విక్రమ్ దానిలో స్టేజ్ మీద
ఆయన అప్పట్లో దాదాపుగా కోటి రూపాయలు సంపాదించేవాళ్ళు సంవత్సరానికి కానీ చెప్పుకునేవాళ్ళు ఓకే అది నిజం ఆ టైంకి అది చాలా ఎక్కువ కానీ ఇప్పుడు ఈరోజు నిజానికి ఒక పెద్ద సినిమాని వేరే భాషలోంచి ఒక పెద్ద సినిమా తెలుగులోకి తీసుకురావాలంటే ఒక కోటి రూపాయలైనా ఈజీగా డిమాండ్ చేసినా కానీ ఎందుకంటే తనే మొత్తం అంతా చూసుకోవాలి కాబట్టి అంతా ఆర్గనైజ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి అలా ఒక కోటి రూపాయల ప్యాకేజ్ తోటి ఈజీగా రావచ్చు అన్న పరిస్థితుల్లో నిజంగా అలాంటి ఇస్తున్నారు అసలు అవి లేవు అసలు ఆయన రిటైర్ అయిపోయారు ఆయన అట్లీస్ట్ ఐ మీన్ ఆయన ఇండస్ట్రీలో అట్లీస్ట్ ఈ మేడ్ గేవ్ సమ్ గ్రిప్ అంటే అది ఎలా అంటాం అంటే ఆయన నీకు నేను కావాలంటే ఇదే అని చెప్పగలిగారు ఆయన క్లియర్ గా అలా ఉండి చేసి ఆయన ఆయన టైంకి ఆయన క్వాలిటీకి ఆయన ఇచ్చుకున్నారు ఆయన కావాల్సిన చెప్పించుకున్నారు క్లియర్ గా ఆయన బెస్ట్ అవుట్పుట్స్ ఇచ్చి చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు ఆయన ఇప్పుడు ఆయన ఆయనే వాలంటీర్ గానే చేయట్లేదని నేను విన్నాను నేను అంటే ఈ మధ్య కాలంలో పరిచయం లేదు కానీ ఆయన కూడా బాగా క్లోజ్ అంకుల్ అంకుల్ అని చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసు ఆయన కూడా ఏజ్డ్ ఉంటారు సో ఆయన వాలంటీర్ గా ఇంకా ఆయన చేయట్లేదని విన్నాను నేను ఎందుకంటే అట్లీకి ఆయన రెగ్యులర్ గా చేస్తుంటారు జవాన్ కూడా ఆయన చేయలేదంటే అది వాలంటీర్ గా చేయలేదని విన్నాను కూడా నేను ఐ డోంట్ నో సో అది పెడితే ఇప్పుడు అసలు అది లేదు ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మాట్లాడే వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు ఇది వరకు ఇట్లాగా ఐదు ప్రొడక్షన్ కంపెనీలో పదో అవే రొటీన్ ఒకటి ఏంటి సార్ ఇది వరకు ఇప్పుడు మార్కెట్ ఎవరికి ఉంటుంది సూర్య కార్తి రజనీ కమల్ సూర్య కార్తి విక్రమ్ ఒక సింబు ధనుష్ మాక్సిమం ఒక ఏడు ఎనిమిది అందులో కూడా అందరూ ఫామ్ లో ఉండరు డెఫినెట్ గా అందరికి ఎప్పుడో ఒకటి ఎప్పుడో ఒకసారి తప్ప సూపర్ హిట్ రాదు ఇందులో సో వీటి మధ్య జరుగుతూ మిగతా అన్ని సినిమా కంటెంట్ బట్టి ఇప్పుడు ఒక జర్నీ ఆడింది ఒక కాదల ఒక ప్రేమిస్తే ఆడింది ఇవన్నీ కంటెంట్స్ సో అలాంటివి అప్పుడప్పుడు ఒకటి వస్తాయి అవి ఇంతే ఆ రేషియో పోను మనకి మిగతా అన్ని మ్యాండేటరీగా వెళ్ళిపోయేవి అంటే చేస్తారు ఇప్పుడు మార్కెట్ బాగుందని ఒకళ్ళు వచ్చి చేసుకుంటారు బట్ అప్పుడు వచ్చి ఇప్పుడు నాతోనో నాన్నగారితోనో రామకృష్ణ గారితోనే చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు అలాంటి వాళ్ళు డెఫినెట్లీ హనుమాన్ చౌదరి గారు వాళ్ళ దగ్గరికి రారు రాకేందు వీళ్ళ దగ్గరికి వీళ్ళు బడ్జెట్ ఎక్కువ అనుకుంటారు నిజంగా పాపం వాళ్ళకి కూడా నేను ఐ కెన్ సేట్ ఆన్ ఒక హనుమాన్ చౌదరి గారికైనా రాకేందుకైనా ఒక రాజేష్ కైనా ఇవాళ వచ్చే బడ్జెట్స్ ఏమి అంత కంఫర్టబుల్ బడ్జెట్స్ అని నేను అనుకోవట్లేదు అన్ని ఫిల్మ్స్ కి ఓకే మేబీ ఒక రజనీకాంత్ గారి సినిమాకి ఒక వాలటైలిటీ ఉండొచ్చు ఒక అంత ఎక్స్ట్రీమ్ బిగ్ ఫిలిమ్స్ కి వాటికి కూడా ఐ నో వాట్ మార్కెట్ సార్ అక్కడికి వచ్చేసరికి ఒక మేనేజర్ మాట్లాడతాడు లైక్ అంటే మనతో సుభాష్ కరణ్ సుభాష్ కరణ్ గారు అయితే మాట్లాడరు కదా చెప్తున్నా సార్ డబ్బింగే కదా సార్ అంటారు చాలా తేలిక్ డబ్బింగ్ ఎందుకంత అంటారు ఫస్ట్ అసలు ఎందుకంత అంటే ఏం చెప్తాం ఇప్పుడు నీకు తెలుసా రజనీకాంత్ ఎందుకు చప్పట్లు కొడతారు అక్కడ డైలాగ్స్ కి అంతే కదా ఆ వాయిస్ కి ఇప్పుడు మనోహర్ గారు చెప్పమంటే ఆయన ఎంతైనా అడుగుతాడు సినిమా సినిమాకి ఆయన పెంచవచ్చు కదా మరి సో అట్లా దేర్ విల్ బి లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ఇట్ సో అలాంటి ఉన్నప్పుడే ప్యాకేజ్ ఈ ప్యాకేజీ లేదనుకోండి ఇప్పుడు కొంతమంది ఉంటారు వాళ్ళు సిస్టమ్ అదే సిస్టమ్ సార్ నేను ఒకసారి మా నాన్నగారు రామకృష్ణ గారు ఉండగా నేను లేచి అడిగాను లైక్ ఇది సిస్టమ్ ఎఫ్ఎఫ్సి విజయన్ గారిని ఇది సిస్టమ్ కాదు కదండి ఒక డైరెక్టర్ ఫస్ట్ కాపీ ప్యాకేజ్ చేయకూడదు ఒక డబ్బింగ్ రేటర్ ఫస్ట్ కాపీ ప్యాకేజ్ చేయకూడదు మేము ఎందుకు చేయాల్సి వస్తుంది మీరు ఎందుకు ఆపట్లేదని అడిగారు ఏంటి మీ నాన్న పెదనాన్న చేసుకుంటున్నారు కూర్చోన్నాడు విజయన్ గారు అంతే అంటే అది అన్ప్రొనౌన్స్డ్ రూల్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ సార్ అది ఓకే అది వాళ్ళకి కూడా మేము ఎట్లా ఫాలోఅప్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు జ్ఞానవేలు గారే ఉన్నారు ఫస్ట్ సినిమా ఎంత నువ్వు నేను ప్రేమ నాకు రెమ్యునేషన్ ఇవ్వండి అని నేను ఎవరినైనా అలాగే అడుగుతాను సార్ మా నాన్నగారు అయినా వాళ్ళు ఏమంటే నేను ఫస్ట్ ఇస్తా మీరు అసలు నాకు రా ప్యాకేజ్ వద్దు అంటే లేదు లేదు లేదంటేనే ఇంకా ప్యాకేజ్ చేస్తాం ఆ సినిమా చేయాలంటే లేదు అలా అలా నాకు ఇండివిజువల్గా పే చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు కమల్ గారు ఎప్పుడు నాకు ప్యాకేజ్ ఇవ్వలేదు విషయాలు ఎప్పుడు ప్యాకేజ్ ఇవ్వలేదు దే పెయిడ్ మీ ఇండివిజువల్లీ దేర్ మేనేజర్స్ టుక్ కేర్ మీరు కావాలన్నప్పుడు వాళ్ళతో మాట్లాడుకో అతను లక్ష రూపాయలు యాభై వేలు అడుగుతాడు నువ్వు మాట్లాడి తెచ్చుకో అంతే క్వాలిటీ అప్పుడు వస్తుంది ఇక్కడ నేను నేను స్వార్థపురం అయితే నేను ఎందుకు రెండు లక్షలు పెట్టాలి శ్రీనివాసమూర్తి గారికి నేను ఒక లక్షలు ఇంకొని చేయొచ్చు కదా నేను ఆలోచిస్తే అంతేగా నేను ఎందుకు బాగు అట్లా అంటే మీ విషయం కాకపోయినా కొంతమంది అట్లా చేశారని కూడా వినిపించేది ఉంటాయి సార్ ఆటోమేటిక్ క్వాలిటీ పడిపోయేది అందరం మనుషులు సార్ ఎక్కడో ఒక చోట వాళ్ళ వాళ్ళ అవగాహన అంతే ఉంటుంది వాళ్ళ రీచబిలిటీ అంతే ఉంటుంది వాళ్ళు మాట్లాడుకోలేకపోవచ్చు ఇప్పుడు అలా ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను షో సూర్య గారు ఉంటారు ఆయన సూర్య నా క్యారెక్టర్ ఉంటార
అంతమంది ఉంటారు క్రౌడ్స్ ఉంటాయి రకరకాల ఉంటాయి ఇప్పుడు ఆయన నేను అడుగుతారని కాదు ఒకప్పుడు ఆయన మధ్యవర్తులు మాక్సిమం ఇంతే సార్ బడ్జెట్స్ మాట్లాడితే క్లోజ్ ఇట్ అంతే 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 ఒక రేంజ్ కి వాళ్ళు వాళ్ళకి ఆ టైంకి వాళ్ళ ఆర్టిస్టులను బట్టి ఇస్తారు అంతే దీనివల్ల ఏంటంటే మిగతా వాళ్ళకు కూడా ఎఫెక్ట్ పడే అవకాశాలు ఉంటాయి మిగతా వాళ్ళకంటే ఇప్పుడు యూట్యూబ్ కి యాభై వేలను ఒక ఇప్పుడు కొన్నిటికి రెండున్నర లక్ష ఆఫ్ ప్యాకేజ్ అని ఇట్లా స్టాండర్డ్ గా చుట్టేసి చేసేవి వంద ఉన్నాయి సార్ చేస్తూనే ఉన్నారు కమ్మప్ అలాగే ఉంటుంది అది అది ఎవరు మనం ఏం చేయలేదు రాకేంద్ర మౌళి ఏంటి అది యాక్చువల్ గా తను యాక్టర్ అవ్వాలనుకుంటున్నాడా డైరెక్టర్ అవ్వాలనుకుంటున్నాడా లేకపోతే ఒక రైటర్ అవ్వాలి ఏంటి అతను అదే అండి అతను కూడా ఇట్లా అదే యాక్సిడెంటల్సే ఉంటాయి మా లైఫ్లో చాలా అని బట్ బేసిక్గా తనకి యాక్టర్ అవ్వాలని ఉందండి అదైతే అంటే మీన్ పర్టికులర్లీ వాలంటీర్ బాగానే ఉంటాయి బుక్స్ కన్నా అతను చిన్నప్పటి నుంచి ఆ ఎఫోర్ట్స్ పెట్టుకున్నాడు అన్నిటికీ మామూలుగా స్టేజ్ ప్లేస్ అనండి ఏదైనా షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అనండి ఫ్రెండ్స్తో అవి మాట్లాడినా చేసుకుంటూ వచ్చేవాడు డాన్స్ అన్ని ఈజ్ ఫిట్ దానికి ఉండేది బట్ నా వల్ల డబ్బింగ్స్ లో ఇప్పుడు నేను బిజీగా ఉన్నప్పుడు నాకు డబ్బింగ్ అసిస్టెంట్ గా పనిచేయడము వాటిట్లో పాడడము లేదా అతని ఫ్రెండ్ ఏ రదను రదన్ ఇతను క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ రదన్ అందుకే అందాల రాక్షస్ లో రెండు పాటలు రాసి ఒక పాట పాడాడు సో అప్పుడు అట్లా సింగర్ అవకాశము ఇప్పుడు ఒక పాట రాసినప్పుడు రహమాన్ గారు రెగ్యులర్ గా పెండింగ్ సింగిల్ కార్డ్ చేసేసారు ఒక పాట ఎప్పుడు నచ్చి ఆయనకి మంట్రత్నం గారి సినిమా నవాబ్ కి ఒక సాంగ్ రాశాడు తర్వాత నుంచి ఆల్మోస్ట్ చాలా మొన్న మొన్న టూర్ కూడా ఈజ్ రైటింగ్ సింగిల్ కార్డ్స్ లాగా రహమాన్ గారికి డబ్బింగ్ ఫిలిమ్స్ కి సో అలా జరుగుతూ ఉంది అనమాట సో అతను అందుకని పాటలు వస్తున్నాయి పాడే వాడిని పిలిచింది చేస్తున్నాడు యాక్టింగ్ లో కూడా ఇప్పుడు యాక్టింగ్ కూడా గౌతమ్ మేనన్ గారు కొంచెం సాహసం శ్వాసగా సాగిపోలో తన్ని పెట్టుకొని అంటే అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ లాగా ఉండి కొన్ని రోజులు అంటే నాతో పరిచయం ఆయన నాకిని కొంచెం పంపించండి నాకు లాగా పంపించే పంపించమని పిలిచి సార్ ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ నువ్వే చేయి ఎనర్జెటిక్ గా ఉన్నావని చెప్పి ఆయన ఎంకరేజ్ చేసేవాడిని తర్వాత తమిళ్ ధనుష్ ఫిల్మ్ లో కూడా ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ ఇచ్చారు ధనుష్ తూట అనే సినిమాలో కూడా చేశాడు కూడా సో అలా వాడికి అంటే వాడి దగ్గరికి వచ్చినవి చేస్తున్నాడు వాడిగా ప్రయత్నం ఏమి చేయలేదు అండ్ జర్నీ ఎలా వెళ్తుందో మరి యాక్టర్ గా చూస్తాడు అండ్ అదే అన్ని పనులు అలాగే ఇప్పుడు డబ్బింగ్స్ కూడా ఇప్పుడు నేను కూడా కొంచెం తప్పుకునేసరికి వాడికి ఆ వెయిటేజ్ పెరిగింది మొత్తానికి తప్పుకున్నారా అని చెప్తున్నాను సార్ అది అందరికి నేను కనిపించిన వాళ్ళకి చెప్తున్నాను ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం అప్రోచ్ అయితే అప్రోచ్ అదే చెప్పాను కదా మధ్యలో ఏల్ విజయ్ గారు నాకు బా ఫ్రెండ్ ట్రైలర్ కూడా ఎవరో చేసుకుని తలైవి నా దగ్గర అది చేసి పెడతానని చేశాను సార్ ఇట్స్ పర్సనల్ గా అడుగుతున్నారు కదా అని డైలాగ్స్ వరకు మొత్తం డైలాగ్స్ చేశాను అంటే డైలాగ్స్ నేనే తెలుగు వర్షన్ నేను కూర్చొని చేసి ఇచ్చేసాను అంతే అది అంటే అది లాంగ్వేజ్ కూడా కొంచెం ఉంటది అది పొలిటికల్ పాత భాష కాబట్టి ఐ డిడ్ ఇట్ గుడ్ అప్పుడు ఈయన తోటి కూడా ఇంటరాక్ట్ అయ్యారా విజయేంద్ర ప్రసాద్ గారి తోటి ఆ కలిసాను సార్ ఒకసారి అంతే అంటే ఆయన జస్ట్ షోకి వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడు వాళ్ళు స్క్రిప్ట్ లెవెల్ లో ఉండుంటారు కాబట్టి తను తను కూడా స్క్రిప్ట్ కన్సల్ట్ ఆయన చూసి బాగుందని చెప్పారు అది అంటే ఆయన ఇందు విష్ణు ఇందూరు గారు ప్రొడ్యూసర్ ఆయన వైఫ్ నాకు కాల్ చేసి చాలాసేపు మాట్లాడారు చాలా బాగుందని ఇప్పుడైతే కాపీ చూసాము నేను చెన్నైలో ఉన్నాను అప్పుడు వాళ్ళు హైటర్ పడ్డ కాపీ చూసారు నేను అక్కడ ఏదో మిక్స్ చేసి పంపించాక చాలా బాగుందండి అసలు తెలుగు సినిమాలా ఉంది విజయ ప్రసాద్ గారు కూడా చూసారు లైక్ డిట్ వెరీ మచ్ చెప్పమని ఆయన వైఫ్ మీతో మాట్లాడారు అనమాట జేడీ జరి గారు వాళ్ళకి కమల్ హాసన్ గారు పోతీసు ఇట్లా చాలా యాడ్స్ వాళ్ళు నన్ను అడిగేవాళ్ళు కొన్ని రాసి ఇచ్చాను యాడ్స్ వాళ్ళకి బాగా పరిచయం నాకు ఫ్రెండ్స్ లాగా అందుకని వాళ్ళు డైరెక్టర్స్ కాబట్టి వాళ్ళు ఫోన్ చేసి మీరు చేసి పెట్టండి కొంచెం ఎవరైనా అస్టెన్షన్ పెట్టైనా సరే చేసి పెట్టండి నాకు ఇంకెవరో వద్దు అని అడిగి అది ఆ టైంలో వార్తల్లో సినిమా అయిపోయింది కదా అది సో అది చేసి ఇచ్చాను అట్లా నాకు ఏదైనా ఫోన్ కాల్ వస్తే అయితే నేను ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ ఓకే ఇప్పుడు విక్రమ్ కూడా నాకు కాల్ చేశారు సార్ ఫిబ్రవరి నాకు కాల్ చేశారు తర్వాత రీజన్స్ అపార్ట్ వాళ్ళు చేయలేదు మళ్ళీ దేని గురించి విక్రమ్ తెలుగు డబ్బింగ్ రైట్ మూవీ గురించి విక్రమ్ విక్రమ్ కమల్ హాసన్ గారు విక్రమ్ అది అదే జూన్ రిలీజ్ కాబట్టి ఫిబ్రవరిలో ఫస్ట్ నాకు కాల్ వచ్చింది రాజ్ కమల్ నుంచి ఇట్లా ఎందుకంటే ఆయన దగ్గర నేను ఏడీగా ఆయన అసలు సుభాష్ నాయుడు షూటింగ్ ఆగిపోయింది అది కంప్లీట్ నేను యూఎస్ ఎల్ కో డైరెక్టర్ గా కూడా పనిచేశాను ఆయనకి అంటే తెలుగు వర్షన్ రైటర్ నేను గారు అప్పుడే రమికృష్ణ గారు అందరూ ఉంటారు
నేను చెప్పిన బెల్లంకొండ సురేష్ గారు ఆ టైం ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ ఆ టైంలో కూడా మరి వాళ్ళు వీళ్ళు ఎందుకు నేను నిన్ను డైరెక్టర్ నేనే చేస్తా రైటర్ కూడా చేసింది నేనే కదా అని చంద్రమోహన్ గారు ఇంట్లోనే ఒకసారి పిలిచి వైకుంఠ ఏకాదశి రోజు మాట్లాడి నువ్వు కథ చెప్పు అన్నారు ప్రాజెక్ట్ మాట్లాడాం ఆయన కూడా నన్ను బ్లఫ్ మాస్టర్ ఎప్పుడు అడిగారు రీమేక్ వద్దని నేను కూడా కొంచెం వెనక అయ్యా మేము మాట్లాడుతూ ఉంటాం ఇప్పుడు ఆయనకి ఏదో జరు ఇప్పుడు ఆయన పనులలో ఆయన ఉంటారు నా పనులో నేను ఉంటాం నాకు కూడా ఈ టూ త్రీ ఇయర్స్ ఒక క్లారిటీగా ఇది లేదు అంటే నాన్నగారి డెత్ నేను షిఫ్ట్ అవ్వడం నేను ఒక బేసికల్లీ నా ఓటర్ కార్డు ఇంకా చెన్నయ్యే సో నేను ఒక అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి మూవ్ అవ్వడానికి చాలా ప్రాసెస్ ఫ్యామిలీతో షిఫ్ట్ అయిపోయారు ఓకే అంతకు ముందు కూడా ఎవ్రీ మంత్ వచ్చి వెళ్ళేవాడిని కానీ కంప్లీట్గా ఫ్యామిలీతో షిఫ్ట్ అయిపోయాను అంటే ఇది నాకు కోవిడ్ ముందే ఐడియా ఉన్నింది మనం కూడా మేక్ ఎ ఫిల్మ్ ఐ విల్ మేక్ ఇట్ ఇన్ తెలుగు సో తెలుగులో సినిమా తీయాలి అసలు ఏదైనా హైదరాబాద్ షిఫ్ట్ అవుతాము ఇంకా డబ్బింగ్స్ ఎలాగ చేయనప్పుడు అక్కడ పాయింట్ లేదని చెప్పి అనుకున్నా అందుకని షిఫ్ట్ అయ్యాను అట్లా వాటి మంటి మధ్య ఆ పనులను నేను సెటిల్ అవ్వడానికే పడుతుంది కలుస్తాను ఎప్పుడైనా తమ్ముడితో కూడా మాట్లాడతాను ఇప్పుడు అమ్మ తమ్ముడితో పాటు ఉంటారు అంత చిన్న పాప ఉంది వన్ కిలోమీటర్ రేడియస్ లోనే ఉంటాం సార్ మీరు ఇప్పుడు చూస్తే దాదాపు మూడు నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి చేయట్లేదు ఆల్మోస్ట్ డబ్బింగ్ సౌండ్ అండి నైన్టీన్ ఆ నంబర్ ఓవర్ నైట్ నా నంబర్ పాత నంబర్ తీసి పడేశాను ఎవరికి చెప్పాలి ఎట్లా మీరు ఫైనాన్షియల్ గా ఎలా ఇది అవుతుంది అదే సార్ అది స్ట్రగుల్ అవ్వట్లేదు కానీ సస్టైన్ అవ్వగలను నేను ఎట్లాగంటే అంటే అది నేను దేన్ని దాన్ని వేరుగా చూస్తాను సార్ బేసికల్ అంటే పర్సనల్గా కూడా అంటే లైఫ్ వేరు మనం మనం చేసే పని వేరు మన ఫినాన్షియల్ ప్యాటర్న్ అంటే వేటిగా అవి సపరేట్ ఒక ఫినాన్షియల్ ఏంటి మనకు మంత్లీ ఏం కావాలి మన కమిట్మెంట్స్ ఏమి ఉన్నాయి దానికి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అనేది ఒక ప్లాన్ ఉంటుంది నాకు కొంచెం ఐడియాగా ఉండి అది నేను దానికి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్క్రిప్ట్ చేసినప్పుడు నేను బృంద ఆల్సో అది టూ ఇయర్స్గా వర్క్ చేస్తాను ఓకే సో ఐ డ్రా సమ్ మనీ దాని నుంచి అదే బృందా నుంచి అండ్ నేను నా సేవింగ్స్ ఇవ్వకుండా ఉంటాయి అది నేను ఇన్వెస్ట్ చేసుకో పెట్టుకుంటున్నాను ఓకే సో ఇలా నేను ఐఎమ్ టేకింగ్ టేకింగ్ ఇట్ అప్ నా కెరియర్కి నేను నా అంటే అది తప్పదు ఒకటి కావాలనుకున్నప్పుడు ఒకటి మనం కొంచెం లోకీలోనే ప్లే చేయాలి టైం జస్ట్ ఫార్టీ అప్ ఇంకో టెన్ ఇయర్స్ అయితే యాక్టివ్గా ఏదైనా పని చేయొచ్చు సో అందుకని చూద్దామనే ఫైనాన్షియల్లీ ఐఎమ్ సస్టైనింగ్ నాట్ సో వెరీ మచ్ కంఫర్టబుల్ బట్ అది ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ గేమ్ లాగా అంతే తీసుకొని వెళ్తే అంటే దానికి దానికి ఏం చేయగలం ఇప్పుడు ఏదో పని ఇప్పుడు నేను వద్దన్న వచ్చే సినిమాలు ఉంటాయి ఇప్పుడు నన్ను పాటలు రాయమని అడిగారు ఒక ఆయన బండి సరోజ్ కుమార్ గారు అని ఆయన మాంగల్ లెమన్ ఒక సినిమా వచ్చింది లాస్ట్ ఇయర్ అది ఒక థర్టీన్ ఫోర్టీన్ మిలియన్ వ్యూస్ ఉంటాయి యూట్యూబ్లో దాంట్లో రెండు పాటలు ఉంటాయి నేనే రాశా తను ఆల్ ది వే ఎత్తుక్కుంటూ వచ్చి నా తమ్ముడు రాస్తున్నాడు అంటే కూడా నాకు తెలుసు మీరు రాస్తారా రాయరా అని అడిగాడు సో రాస్తాను నన్ను పాటలు రాశాను హీ పెయిట్ సమ్ గుడ్ మనీ టు ఇట్ అట్లా నాకు నన్ను ఎత్తుక్కుంటూ వచ్చే పనులు కూడా కొన్ని ఉన్నాయి దేల్ కమ్ అప్ దాని నుంచి వచ్చేవి ప్రొడక్ట్ యూటిలైజ్ చేసుకుంటూ మేబీ కరెక్ట్గా ఇది వరకు కన్నా కొంచెం ఖర్చులు తగ్గించుకొని సినిమా మీద ఫోకస్ చేస్తాను నాన్నగారు చాలా ఆ టైంలో బిజీగా ఉండేవాళ్ళు కదా సో ఆయన వరకు చూసుకున్నా కానీ ఆయన నీ ఈ సినిమా వల్ల ఆయన బాగానే సంపాదించుకున్నారా బాగానే ఇన్ ద సెన్స్ ఆఫ్ ఆయనకి ఆయనకి పర్సనల్గా ఆయనకు సాటిస్ఫాక్షన్ ఉందో లేదో నాకు తెలియదు కానీ సార్ అవుట్గా వెళ్ళిన అనే నా ఫీలింగ్ సార్ బాగానే సంపాదించుకున్నట్టే ఓకే మేమెప్పుడు నేను కానీ తమ్ముడు కానీ మాకేం ఇచ్చారు మాకేం ఇవ్వలేదు అని దాని గురించి అసలు మా డిస్కషన్ ఉండదు కాబట్టి ఆయన ఒక రైటర్గా ఒక డైలాగ్ రైటర్గా ఒక లిరిక్ రైటర్గా ఆయన కష్టానికి తగ్గట్టు ఆయన ప్రతిభ తగ్గట్టు డ్రా చేయగలిగా అదే సార్ కానీ ఆయన ప్రతిభ తగ్గట్టు అంటే సార్ ఆయన ప్రతిభ చాలా పద్ధతి సినిమా పాటల కన్నా పద్ధతి ఒక డబ్బింగ్ కన్నా చాలా పద్ధతి డెఫినెట్గా అది నాకు తెలుసు నేను కూడా ఆయన కొన్ని అన్ప్రింటెడ్ ఉన్నాయి అవి ప్రింట్ చేస్తున్నాం కొన్ని ఆయనవి ఒక భక్తి పాటలు బాలు గారు కంపోజ్ చేసి పాడినవి కొన్ని బయటికి రాని ఉన్నాయి ఇప్పుడు బ్రహ్మోత్సవం బ్రహ్మోత్సవం అని ఒక పాట వస్తుంది అది నాన్నగారు రాసింది ఓకే మాల్గారు శుభ్ గారు పాడతారు టీటీడీ వాళ్ళు వాడతారు ఎస్పీబీసీలో అది నాన్న అట్లా అవి ఒక వెంకటేశం బస్ అట్లా ఆయనవి చాలా ఆయన భక్తి సార్ ఆయన ఆయన సంపూర్ణ రామాయణం రాద్దాం అనుకున్నారు కోవిడ్ లో అసంపూర్ణ రామాయణమే అయింది అది సగంలో పోయారు ఒక కిష్ కింద కాండ దగ్గర ఆట ఐ మీన్ ఫోర్ లైనర్స్ ఉంటాయి కదా ఆట వెలదులో అట్లా రాస్తుంటే వెళ్ళారు ఓకే సో పద్య రూపంలో పద్య రూపంలో రాస్తూ ఉన్నారు చాలా మందికి వినిపించినప్పుడు కూడా ఎవ్రీబడి వాస్ స్పెల్ బౌండ్ సో
అండర్పెయిడ్ జాబ్ ఏ సార్ డబ్బింగ్ ఎనీవే దాంట్లోనే ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన చాలా రోజులు ఆయన అనుకున్న కమర్షియల్ లెవెల్ లో ఇప్పుడు ఆయన స్ట్రైట్ లో ఆయన కూడా షిఫ్ట్ అయిపోయి ఉంటే హీ వాజ్ ఆల్సో టూ బిజీ ఇప్పుడు శాస్త్రి గారు వాళ్ళ సమకాలికులే కదా శాస్త్రి గారితో పాటు వచ్చారు గోవిచంద్ర గారు అందరితో పాటు ఆయన హైదరాబాద్ ఆయన డబ్బింగ్ లో ఆయన ఉండిపోయారు దాన్ని ఏమనలేం ఆయన చాయిస్ ఏ కాబట్టి అది హీస్ గుడ్ అండ్ ఆయన వల్ల డబ్బింగ్ కి మంచి ఇదే వచ్చింది ఇప్పుడు కమలాసన్ గారు కామెడీస్ అన్ని చూడగలుగుతున్నా ఉంటే మా నాన్న కమలాసన్ గారు మా నాన్నకి ఫ్యాన్ అయింది కూడా అందుకే బామిన సచివం లో ఒక సీన్ తీసేస్తాను అన్నారు వాళ్ళు గారు వాళ్ళు కమలే తీసేయమన్నారంట ఆయన కమల్ గారు తెలుగు అవ్వదు లాంగ్వేజ్ పంచ్ అంటే ఈయన చేశారు కాబట్టి ఎవరితని అని చెప్పి ఆ రోజు నుంచి ఈయన కనెక్ట్ అయిపోయారు అంత నాన్నగారు కమల్ గారు అభిమాని అయిపోయారు అయ్యారు అది బాలు గారు చెప్పారు అందరు అందరు అతని ఫ్యాన్ అయితే ఆయన నీ ఫ్యాన్ అయ్యాడు అంటే నైట్ ఏదో వాళ్ళ పార్టీలో కూడా ఈయన గురించి మాట్లాడారంట నవ్వండి లవ్వండి అయితే ప్రొడ్యూసర్స్ వస్తే మీకు ఎవరు రైటర్ అని అడిగారంట వాళ్ళు మేము బామిన ఆయన కిలార్ వెంకటరత్నం గారిని మేము బామిన ఐ మీన్ సత్యలీలావతి రామకృష్ణ గారితో చేసాం నా కజిన్ బ్రదర్ ఓంకారు వాళ్ళిద్దరులు ఎవరో చేస్తారంటే అసలు సినిమా అమ్మని అన్నాడంట ఆయన ఏంటంటే వెన్నెలకంటి గారిని పెట్టుకోండి అప్పుడు ఇస్తాను లేదంటే నేను చూసుకుంటాను అన్నాడంట ఆయన అంటే ఇది లాంగ్వేజ్ పంచు ఇంకెవరికి రాదు హీ కెన్ ఓన్లీ డూ అంత టఫ్ ఇది అంటే వీళ్ళు అయ్యి మాకు ఆయనతో ఏ విభేదాలే ఉన్నాయని చెప్పి మా ఇంటికి వచ్చి వాళ్ళు చెప్పారు ఆ న్యూస్ ఓకే సో ఆయనకు అంత ఇది ఉంది వాళ్ళిద్దరికి అంత మంచి అనుబంధం ఉంది ఆయన నాన్నగారిని కమల్ గారు నాన్నగారు కమల్ గారిని ఇంటర్వ్యూ చేసింది కూడా ఉంటుంది ఒకసారి ఒక సందర్భంలో కమల్ గారు ఇంటర్వ్యూ చేశారు కమల్ గారిని నాన్నగారు ఇంటర్వ్యూ చేశారు ఒక టీవీ వాళ్ళు ఎవరు షూట్ చేశారు అది యూట్యూబ్ లో చిన్న బిట్స్ ఉన్నాయి చెప్తున్నా అంత వాళ్ళది ఉంది కాబట్టి వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఆయన ప్రతిభ అలాంటి వాటికి యూజ్ అయి ఉండొచ్చు కానీ అలాంటివన్నీ జరగడానికి సో ఆయన చెప్పినట్టు ఆయన భగవంతుడు ఆయనకి ఏం రాసి పెట్టాడు అది జరిగింది సో విఆర్ ఫైన్ విత్ ఇట్ ఆయన కూడా హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్ ఎందుకంటే ఆయన లాస్ట్ ఆ సాయంత్రం కూడా సంగీతం గారికి ఒక పాట వినిపించాలి అంత ఇదిగా జరిగింది లాస్ట్ మినిట్ దాకా పని చేస్తూనే సో ఆయన హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్ సో మీరేంటి ఇదివరకు కొత్త బొద్దుగా చేస్తున్నామని <laughs> 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 బట్ నేను అది కొంచెం అర్థం చేసుకుని చేసుకున్నాను కాబట్టి చేసుకున్నదే కొంచెం మెయింటైన్ చేయడానికి కాబట్టి చేస్తూ వస్తాను కొంచెం అప్పుడు ఆ టైంలో చేయించుకున్న టైంలో కొంచెం మీరు ఏదో గబక్కన ఏదో ఏదో జబ్బు పడిపోయారేమో అన్నట్టుగా తయారైపోయా పీక్కు పోయాను కదా సార్ సన్నగా పీక్కు పోయి అసలు అండర్ వెయిట్ కూడా వెళ్ళిపోయాను అది దాని రిఫ్లెక్షన్స్ ఉంటాయి కొన్ని రోజులు అందరూ నాకు అది ఒక పెద్ద నాకేం పర్సనల్గా ఇబ్బంది లేకపోయినా చెప్పడానికే నాకు ఊరంతా ఇది అయిపోయింది నేను నేనేం చెప్పడానికి హరి గారు ఇట్లా వీళ్ళు పని చేసిన వాళ్ళు మళ్ళీ చూసి ఇప్పుడు కేవీ ఆనంద్ గారు మీ అన్నయ్య రాలేదా అన్నారు నేనే సార్ అనేవాడు అలాగే ఉండేది సో ఇప్పటికీ చాలా మంది ఒక్కసారి నన్ను బాగా తెలిసిన వాళ్ళు పక్కనే ఉన్నా గుర్తుపట్టరు ఒకలాగా సరే మంచిదే వెరైటీగా ఉందని వదిలేస్తాను అదర్ దెన్ దట్ అది హెల్తీగా మెయింటైన్ చేసుకుంటున్నాను సార్ అదే కావాల్సింది చేసిందే హెల్త్ పర్పస్ ఇంకేం అదే కదా జస్ట్ చేసిందే లాంగ్ రన్ లో హెల్త్ పర్పస్ అది బేరియాటిక్ ఇస్ అ గుడ్ సర్జరీ లైఫ్ సెక్షన్ లాగా ఇట్స్ నాట్ ఏ కాస్మెటిక్ బ్యూటీ సర్జరీ అయితే కాదు అది అది ఒక మెటబాలిక్ సర్జరీ అని అంటారు చెన్నై అపోలో మంచి డాక్టర్ చేశారు కాబట్టి అది మెయింటైనింగ్ ఇట్ ప్రాపర్ గా అయితే ఇప్పుడైతే మీరు డైరెక్టర్ కావడానికి సిద్ధమవుతున్నారు ఆమె నా సిద్ధమవుతున్నాను రెట్నాలేం కాదు అది ఐఎమ్ జస్ట్ టేక్ ఇన్ అప్ మెగా మెగా ఫోన్ మెగా ఫోన్ పట్టుకోబోతున్నారు మెగా ఫోన్ అయితే ఉండదు మెల్గానే చెప్తాను ఇక్కడ నుంచి అంతేనా అంతే ఆరవ చాలండి సరిపోతుంది మీ వాయిస్ సరిపోతుంది యా యా ఐ గుడ్ ఐ జస్ట్ జోకింగ్ యా యా ఐ యామ్ స్టార్టింగ్ ఇట్ ఎనీవే సూపర్ థాంక్యూ శశాంక్ గారు థాంక్యూ మీకు సంబంధించి అలాగే నాన్నగారికి సంబంధించిన మంచి మంచి విశేషాలు మాతో షేర్ చేసుకున్నారు అట్లాగే మీరు ఏదైతే దేనికోసం అయితే ఈ నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి కష్టపడుతున్నారో డైరెక్టర్ కాబోతున్నారు ఖచ్చితంగా మంచి డైరెక్టర్గా నాకు తెలిసి ఒక మంచి డైరెక్టర్ ఇండస్ట్రీకి దొరుకుతున్నాడని అనుకుంటున్నాను మీకున్న థాట్స్ మీకున్న ప్రతిభ ఇవన్నీ కూడా మీ దర్శకత్వంలో ప్రతిఫలిస్తాయని ఆశిస్తూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ క్యూబ్ టీవీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మూర్తి గారు థ్యా